。我这哥们就这样，哎，你对他好，他对你好，你要对我恨，我谁也不服，哎，就这样。啊、不让我摆摊，门儿都没有，<笑>谁说了也不算，要不就得把我报警里，是不是、啊？四零，还真是老的哎。这玩意儿厉害，这几个年份很好啊！再看这小玩意儿，这年份前置，半克的。这个卖多少钱、啊？这些？这就三百块，三百块钱。行，兄弟，给你开个刀。这些丢的，不不大老，年份前置。是玛瑙，我的这三都不老，玛瑙是对。又抓去？哈哈哈哈哈！哎。天天，天天喜欢这些东西，天天看就明白就多了。我都有过。你看他房价，我这房价不敢。你不是有些时候越熟的人吧，或者说越见了都关系比较好，附近的我就没法说。你说了以后，你心里又不得劲儿，是吧？反正能玩儿这种，哎，好好好好拿着。也也是仿的。哎，反正能玩啊，这东西玩久了不就漂亮了吗？是吧？<笑>买的不是很贵吧？非常不。行啊，有人玩。你看这个老啊，这应该是琥珀类的东西啊。要就琥珀。再盘盘，要盘一把好，这么大也便宜不了。哈哈哈哈哈。这，这个东西你得放放角儿的。好家伙，老哥，你这满身宝贝啊！<笑>行啊，这也挺好。这种倒带都是南越王墓里的国宝，这都是。嗯，这这这亲也不错。嗯，你喜欢就行了。<笑>咱咱又不认识，啊，多多少少的不合适。好嘞，兄弟，你忙，那俺先走啊。好，好，我一一给大家讲解一下啊。这个大家看是个啥？哎，圆的，跟一小花似的。其实这是一腌在锅的，断了，这个没有什么太大价值。哎，这个是什么？是不是像个箭头？哎，这叫醋。杀人于无形啊，在古代，主要着重讲一下这个，看一下。哎，这上边像不像个鬼脸儿？对喽，这就是鬼脸钱，也就是那时候的铜贝币啊。然后呢，它有一个专业的名词叫乙鼻钱，蚂蚁的乙。那什么时候呢？它流行于啊，战国时候的楚国，就是问鼎中原那个楚庄王啊。什么破东西、啊？您看看这是啥？我不懂，我不懂。<笑>哎呦哎呦，和锤子似的是吧？是吧？是吧？像哈。和锤子似的挺好。这古代的一种钱币。古代的一种钱币，也叫乙鼻钱，哦，哎，也叫鬼脸钱，哎，它流行于就是说战国时候啊，楚国，啊，咱不都说问鼎中原吗？有有个词儿，你知道吗？大哥，没文化不行，拿酒杯出身，问鼎中原就是指的那个楚王。你怎么你怎么没说这种钱币很少？那很稀少啊，现在。距今啊两千多年了，所以这个啊，文化价值和收藏价值都是非常高啊。这刚刚他下乡收的嘛，收了翻，收了翻。行行，这就是宝物，对吧？不上学我没有去攒呀。好嘞，这这这人，正好给这个大叔啊，你看嘛，我说文化就是这样，我们文化一脉相承。无论年少还是年老，还是男女老少，妇孺、皆爱啊，就是我们的传统文化。五千多年的传统文化，并非浪得虚名，都喜欢。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，关注我不简单。好，今天真的挺高兴。每回出来啊，都有收获啊，但是前提啊，得建立在你有知识储备量之上的才行啊。如果不懂的话呢，那你都不知道此为何物，我就扔了，是不是？就说当。
当时是这边富甲一方的地主啊。那么由于条件所限呢，啊，不允许咱拍照，那么我就跟大家啊，那么大体啊，然后讲解一下吧。想必大家都已经看到了。有些时候啊，像这些精美的艺术品啊，放到这种啊古朴的这个石碾的上面，会形成一种强烈的冲击感啊。那么咱看一下这一个。这一个想必啊，我的很多啊老藏友啊，就我的很多好友可能都知道这个题材啊，这叫万花锦，一定是在盛世啊才能创造出这么优美的瓷器，或者说啊富丽堂皇的瓷器来。学名叫万花锦啊，乾隆盛世创烧，从乾隆以后才有，乾隆之前没有。还有一个俗名叫百花不落地啊，或者百花不露地，你看吗？它通体啊全部啊就是以花卉啊各种花卉的纹饰。啊，盖住了啊，就完全覆盖，灵而不乱啊，非常的啊秀美，嗯，富丽堂皇啊，但是呢却不艳俗啊，非常非常的漂亮。那么这个器型呢啊，是一个赏瓶的一个啊器型，非常非常的优美啊。那么它有一个美好的寓意，叫什么呢？繁华盛世，永不落幕之意啊。你看上边有这种啊寓意特别好的花卉，你比如说牡丹啊啊，代表这个啊富贵，然后荷花呀、啊。代表和和美美啊，菊花代表长寿，能保存到现在啊，也是难能可贵啊。咱看一下，底下还有大清乾隆年制款，啊，修足非常的流畅啊，有种泥鳅背的感觉。不过这种呢，啊，目前来说还是一个民窑里边的顶级精品。不过也有些许的遗憾啊，有一个冲线啊，口沿啊，自然的脏旧啊，包括内部啊，可以看一下它内部，这种脏旧啊，一定是均匀的哈、啊，不一般不成流淌状，好多做旧的啊就不会这样。一点点小毛病，那这个如果没有这点小毛病，这个价格非常不菲啊。咱再说这一个啊，这也是啊，清代的一个卷糕啊，非常非常的漂亮啊。嗯，上边这个彩啊啊，这个有一个很重要的特点是什么呢？你看吗？青花加粉彩啊，你看上边还有堆塑的这种感觉，看吗？还有这种米粒的这种凸起啊，非常的难能可贵啊。嗯，有一些啊，就是自然的历史的痕迹的当旧啊，可见这家人家也是非常仔细啊，在那个年代一定也是个啊书香门户啊。那么青花加粉彩呢，就需要两遍入窑了，第一遍先烧青花，第二遍再烧粉彩啊，工艺就繁缛一些。上边是一个凤凰啊，牡丹纹啊，那么开窗里面呢还有刀马人啊，大人物啊，和那个凤穿牡丹非常漂亮啊，底下火石红非常非常的自然，咱们可以看一下。有一些啊，底非常非常的脏啊，那这个由于保存环境所限，一般情况来说啊，修足啊会有自然的磨损。其实这个底部如果一直放在那，底部会非常干净，但是上面一定不会太干净，特别这个口沿，大部分会有自然的磨损，这也是一个鉴别的要点。再一个，咱看这个右上这种啊，老化的自然的开片啊，啊，清晰可见啊，所以这种啊都是一眼闪开门的东西，非常非常的激动。然后你出来光阴贴啊，然后能收到啊两件啊。尤为难得啊，不虚此行吧啊！<笑>我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，耶、yeah. ！慢着点啊！你是有有古董啊，是有什么呀？你拿出来我看看吧。啊，好的，好的，嗯。这玩意儿看这这模样，这玩意儿。我看看。这什么东西啊？那我打开了啊！这打开啥的？嗯，打开的一车子的书。哎呦好！这玩意儿，哎呦，哎呦！这玩意儿，这钱，这你从哪里弄的？这是大米呀。啊，我我种了块地啊，从地里刨出来啊？哎，这边
他他他是接触不来的，但这个东西。这个东西不老啊，这不不真呀、啊，这不是金银的卡哈。我不懂了，这不是，呃，不不不是金银的。行，这这这这真真不是金银的。来来，这能不能问？啊，有有有，是金银的。如果说五十万，我都能给你。我给你蹭一下行吗？你没事，啊、你你你啥时候的你你？你看，这是里边都不是黄的了。嗯，这玩意是是真，白不白不是什么？这不是真的，真的我不就我不就要了吗？这玩意是是是假的吗？假的。哎呀，你真是！<笑>要不要？我没法要啊，说。给给多少钱？多少钱？你你可别！但是这个是假的，我没法拿。我我说完就不值值值值钱了啊！就这就不值钱了，不值钱，它就是个合金的现代的东西。你看我是啥的？你看，还还不一定。就你自己一个人过？哎。我我先去。去去。不光光花。你看我是？嗯。你看，你看一定就是金金的。那不。哎呀，你真是。哎呀。你拿着，你拿着，不是不是，这个就是就当什么，就当给您买点东西。这个东西我也不能拿，买，因为它不真，我没法买。这这这个这个，我就是给你的，我不能要，我也不能，我也不会坑你，我就是这么个一个人啊。我收到别的再说。你别别别别，不用不用说，你也不用出来了，你身体不方便，你把钱好好放好了啊。我送送你，我送送你，我扶着你，我扶着你，我我，真是，我也是。别撸啊！我跟你说说这个情况，呃，你你是不是想要他那个元宝啊？他那是假的，我哎，假的这个头几年被人家骗了，他的身体好好的，是不？哦。呃，他上坡跑第一课，嗯。呃，一个一个外外地人过来，一个人外地人过来从他地，呃，弄出来个元宝。哦。呃，说说没有路费了，回来他得取这个取这个元宝，嗯，让他拿点路费，嗯，他。说说好了还好多么好鉴定的，别人鉴定过，嗯，呃，今天他很实在，听别人话的，把这个把他把他鉴定有点，现在从亲戚朋友那借了点，哦，从那以后没一直没回来，不长时间闹血栓了，人倒很好，还很可怜，收藏啊，收的是人情，藏的是故事，学习的是历史，欣赏的是文化。所以说啊，在收藏的路上，我们能遇到啊好多的事情，可能是人生当中一段非常值得回忆的事情。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。